السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد محسد و مکرم سامعین اور حاضرین کرام الحمد للہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا پچھلے درس میں الحمد للہ سورہ نون کا آغاز ہوا تھا انشاءاللہ آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ سورہ نون پورا پائے تکمیل تک پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے حاضین محترم پچھلے درس میں جیسے بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دس عیوب ولید بن مغیرہ کے بیان کیے ہیں جب حضور پاک علیہ السلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیا اور حضور پاک علیہ السلاۃ والسلام کو نامناسب انداز میں پکارا اور پھر حضور کے طرح طرح سے بے عزتیاں کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دس عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھل کر ظاہر کر دیا اب وہ کیا ہے تفصیل آج یہاں پر بتا رہے ہیں ولا تطع کل حلاف مہین جیسے پچھلی آیتوں میں بھی بتایا گیا تھا کہ آقل اصلاۃ والسلام کو چند نصیحتیں کی گئی تھیں کہ جھوٹے لوگوں کی آپ پیروی مت کیجئے اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دن آپ ان کے خدا کی عبادت کریں اور پھر کچھ دن وہ لوگ آپ کے خدا کی عبادت کریں یعنی مداحنت فی الدین وہ لوگ اختیار کرنا چاہتے ہیں ہرگز آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں ان کی پیروی نہ کریں اسی تسلسل کو جو نصیحتیں آقا علیہ السلاۃ والسلام کو کی گئی تھی اب یہاں پر مزید اور نصیحتیں جاری ہیں نصیحتوں کے ساتھ ساتھ وہ جو ولید بن مغیرہ ہے اس کے عیوبوں کو بھی عیبوں کو بھی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کیا ہے سب سے پہلی چیز بتا رہے ہیں ولا تطیع کل حلہ فی مہین اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت زیادہ جھوٹی خسمیں کھانے والے ذلیل انسان کی پیروی مت کیجئے ولا تطیع کل حلہ فن اب یہاں پر دیکھیں کل یہاں پر اس کے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ کثیر کے معنی میں لیں گے تو حلاف خسمیں کھانے والا تو خسمیں کھانے والا بالباطل کثیر الحلفی بالباطلی جھوٹی خسمیں کھا بہت زیادہ جھوٹی خسمیں کھانے والا جو آدمی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مہین ذلیل حقیر آدمی ہے اس کی پیروی مت کیجئے اور وہ کیسا ہے ہمازن حماز عیب جوئی کرنے والا ہے عیب لوگوں کے عیبوں کو نکالنے والا ہے لوگوں کے درمیان لوگوں میں عیب لگانے والا ہے ائی مغتا بن غیب غیبت کرنے والا ہے لوگوں کے ایک کی برائی دوسروں کے سامنے کرنے والا ہے مشا ام بن امیم چغل خوری لوگوں کے درمیان پھیلانے والا ہے سعین بالکلامی بین الناسی علا وجہل افسادی بین ہوں یعنی لوگوں کے درمیان باتوں کو ایسے انداز میں لے کر پھرتا ہے کہ ان باتوں کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فسادات شروع ہو جاتے ہیں چغل خوری کرتا ہے ایک کی برائی دوسرے کے سامنے اور ایسے انداز میں لوگوں سے گفتگو کرتا ہے کہ لوگوں لوگوں کے درمیان آپس میں فسادات شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے آدمی کی آپ ہرگز پیروی مت کیجئے منا الخیری یہیں تک نہیں بلکہ اس کی ایک اور اس کا ایک اور عیب یہ ہے وہ بھلائی کے کام سے روکنے والا ہے منا الخیر بھلائی کے کام سے روکنے والا ہے تو الخیر سے مراد یہاں پر چونکہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر خیر کے الگ الگ معنی لیے ہیں اور بعض مقامات پر خیر سے مراد مال لیا گیا ہے تو یہاں پر بھی مال مراد لے ہیں صاحب جلال تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے والا یعنی جو مال مستحق لوگوں تک پہنچنا ہے وہ مال مستحق لوگوں کو دیے بغیر مال میں کنجوسی اور بخالت کرنے والا آدمی یہ اس کی ایک ایک عیب ہے اس کے اندر اور دوسرا معتدین حد سے آگے بڑھنے والا انسان عصیم اس کے باوجود وہ ساتھ ہی ساتھ گناہ گار بھی ہے یعنی آپ دیکھتے چلے جائیں کہ پہلے پہلا عیب حلاف 
بہت زیادہ جھوٹی خسم کھانے والا مہین دوسرا حمازن یہ تیسرا مشا ام بن امیم چوتھا منا الخیر پانچواں معتدین چھٹواں اور عصیم ساتواں تو سات عیب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مسلسل گناتے چلے گئے اب یہیں تک نہیں بلکہ آگے اور دیکھیں اور بتا رہے ہیں کہ عت الن بعد دالی کا ضنیم عت ال عت ال کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اکھڑ مزاج جو آدمی ہوتا ہے سخت مزاج آدمی کہ کسی کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آنے والا اور خاص طور پر یہاں مراد وہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش نہ آنے والا ولید بن مغیلہ کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ وہ دوسرے اور لوگ تو الگ بات ہے لیکن اس کے جو خاص ساتھی تھے ان کے ساتھ بھی وہ اکھڑ مزاج سے سخت مزاجی سے پیش آیا کرتا تھا تو ات الن اس لیے اس کو اس کا ایپ شمار کیا گیا بعد ادا علی کا ضنیم اتنے سارے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان سارے عیبوں کے بعد ایک عیب ایسا ہے جو اس کے اندر موجود ہے خود اس کے اسے بھی پتہ نہیں وہ یہ کہ وہ ولد الزنا ہے یعنی حرام زیادہ ہے وہ بعد ادا علی کا ضنیم ضنیم کے اصل معنی عربی زبان میں جو آتے ہیں کہ اولاد کو اس کے حقیقی باپ کی بجائے دوسرے باپ کی طرف منسوب کرنا یہ ضعیم کہا جاتا ہے تو دعیون اس کے ایک معنی کیا کہتے ہیں اس کے متبنہ بیٹا جسے کہا جاتا ہے پالکڑا بیٹا یہ بھی مناسب ہے دعیون فی قرش اور دوسری چیز یہ کہ ایک معنی زائم کے زنیم کے یہ بھی آتے ہیں کہ ایک آدمی ایک قوم کا نہ ہو دوسرے قوم کا ہو زبردستی اس کو اس قوم میں داخل کر دیا گیا ہو یہ بھی ایک معنی آتے ہیں اس کے تو یہ جو ولید بن مغیرہ ہے یہ ولید بن مغیرہ یہ خریش میں سے نہیں تھا بلکہ دوسرے قبیلے کا تھا تو یہ اس کو کیا کیا گیا اس کو قبیلے کے اندر داخل کیا گیا یعنی قبیل خریش میں اس کو داخل کیا گیا وہ بھی کیسے ولد الزنا ہونے کی حیثیت سے اب ہوا کیسے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نو دس عیب ہیں ولید بن مغیرہ کے نو عیب تو خود اسے بھی معلوم تھے اس کے اندر کیا کیا عیب ہے کیا کیا خرابیاں ہیں وہ بھی جانتا تھا لیکن یہ جو دسواں عیب ہے ولد الزنا ہونا حرام زیادہ ہونا اس کو اس بات کا علم نہیں تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی پکی تھی کہ حضور جو بات کہیں گے وہ صد فیصد سچ ثابت ہوگی اب اسے شک ہوا بتایا جاتا ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر میں اور بعض نے کہا کہ بارہ سال کی عمر میں اس کو اس بات کا پتہ چلا تو بارہ سال کے بعد اب وہ اپنی ماں کے پاس گیا جا کر کہنے لگا کہ سچ کیا ہے بتا ورنہ تیری گردن میں اڑا دوں گا پھر اس کے بعد جب وہ ماں کے پاس حقیقت حقیقت معلوم کرنے کے لیے گیا تو ماں نے کہا کہ تیرا جو حقیقی باپ ہے وہ ایک نامرد آدمی تھا اس سے اولاد تو نہیں ہو سکتی تھی اور تیرے جو چچا زاد بھائی ہیں وہ یہ خواہش کیا کرتے کہ جیسے ہی تیرے باپ کا انتقال ہو جائے میرا انتقال ہو جائے جتنا سارا مال ہے وہ سارا کا سارا مال وہ چچا زاد بھائی چچے چچا چچیرے جو بھائی ہے وہ سارے کے سارے مال کو ہڑپ لیں ان کا یہ ارادہ تھا تو میں ان کو اس ارادے میں ناکام بنانے کے لیے فلاں قبیلے کا جو غلام ہے نوکر ہے اس کے ساتھ میں غلط حرکت کی ہوں اور تو اسی کا بیٹا ہے تو اب یہ جو عیب ہے ولد الزنا ہونا حرام زیادہ ہونا خود ولید بن مغیرہ کو بھی معلوم نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلات وسلام کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ایسے عیب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس کے بیان فرمائے ایک تو یہ چیز دوسری چیز یہاں پر یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور پاک علیہ السلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے یا پھر حضور کے خلاف میں لوگوں کو بھٹکاتا ہے برا بھلا کہتا ہے تو اس کا جواب دینا اس کا رد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جیسے کہ ہم یہاں پر اب دیکھ رہے ہیں کہ دس عیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے بیان کیا اور خاص طور پر ایسا عیب جو خود اسے بھی معلوم نہیں تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اب یہاں پر دیکھیں یہ عیب عیوب گنانے کے بعد کیا کیا عیب ہے خرابیاں نقص کیا کیا ہے وہ بیان کرنے کے بعد اب کس کے بارے میں یہ آیتیں بتائی جا رہی ہیں پہلے تو یہ کہ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں یہ جو لوگ جن کے بارے میں یہ عیوب بیان کیے گئے ہیں مختلف اقوال ہیں بعض نے کہا کہ دوسرا آدمی ہے بعض نے کہا دوسرا آدمی ہے لیکن اکثر و بیشتر جو مفسرین اکرام کہے ہیں وہ ہے ولید بن مغیرہ وہ ولید بن المغیرہ ادعا ہو ابو ہو بعد سمانی اشرت صنعت کہ اس کے والد نے اس کو کیا ہے بارہ سال کے بعد اس کو اپنی طرف منسوب کیا تھا 
بارہ سال کے بعد اپنی اپنی طرف نسبت کر لی تھی تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لا نعلم ان اللہ سبحانہ و تعالی وصف احد بما وصف ہو من العیوب ہم اس بات کا علم نہیں رکھتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام علیہ مرزوان میں مفسر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں رئیس المفسرین جنہیں کہا جاتا ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات سے واقف نہیں کہ شاید کوئی اور آدمی بھی ہوگا کہ جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عیب بیان کیے ہوں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عیب اللہ تبارک و تعالیٰ ولید بن مغیرہ کے بیان کیے ہیں مسل تسلسل کے ساتھ شاید ہی کسی اور آدمی کے ایسے تسلسل کے ساتھ بیان کیے ہوں گے فعال حق بھی آرن تو یہ اس کے عیوب بیان کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ بالکل ایک آر بے عزتی لگ گئی اور وہ بے عزتی کسی ایک وقت تک محدود نہیں تھی لا یو فارق ہو ابدن وہ وہ بے عزتی اور وہ تہمت وہ آر اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہا کبھی اس سے کبھی اس سے وہ الگ نہیں ہوا اب لفظی لغوی تحقیق کرتے ہوئے بتا رہے ہیں ترکیبی اعتبار سے کہ زنیم یہ صفت کا سیغا ہے ترکیب شروع ہونے سے پہلے میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غسیخی کرتے ہیں بے عدبی کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دس عیب نخوص خامی ان بدبختوں کے کلام مجید میں اپنی بیان کیے ہیں تو جو پیارے نبی کی شان میں غسیخی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپر کی پشتوں میں یقیناً وہ ناجائز اولاد ہو گئے یا حرامی ہو گئے تو ہی وہ اس قسم کی جو ہیں حرکتیں وہ کرتے ہیں تو یہ دس عیب نخوص جس کے اندر پائے جائیں تو کیا وہ غستاخی رسول ہوگا یا پھر یہ عیب والے ہی غستاخی کرتے ہیں ایسا کچھ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت مبارک ہے یہ جو لفظ بیان کیا گیا ہے بعد ذالک دنیم سے تو اس کے اس لفظ سے بعض لوگ یہ کہے بھی ہیں اور بتائے بھی ہیں کہ یقیناً ایسا عمل ہوا کرتا ہے کہ اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آگے اگر اس کے تسلسل کو ہم دیکھتے ہیں اس کے سلسلے نصب کو دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی غلط حرکت اس کے خاندان میں سرزد ہوئی ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ اس طرح حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے عمل کرنے سے بچائے اور جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے چلی اچھا ترکیب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ بعد ادالی کا زنیم زنیم صفت کا سیغا ہے تو بتا رہے ہیں بعد ادالی کا جو لفظ ہے وہ متعلق متعلق جو ہے وہ ظرف ہے مقدم بعد ادالی کا ظرف مقدم ہے زنیم سے اس کا تعلق یعنی بعد ادالی کا تعلق زنیم سے ہے بتا رہے ہیں و تعلقہ بھی زنیم الظرف قبل ہو اس سے پہلے جو ظرف ہے وہ ظرف تعلق رکھتا ہے کس سے لفظ زنیم سے انکان ازامال و بنین یہ ساری چیزیں یہ ساری حرکتیں وہ اس وجہ سے کرتا ہے یہ سارے کام وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ مالدار ہے وہ بنین اور خوب اولاد والا ہے وہ اپنے مالداری اور اولاد پر فخر کرتے ہوئے اس طرح لوگوں کے درمیان اس طرح کے کام کرتا جاتا ہے بتا رہے ہیں کہ ای لی ان اس وجہ سے ان یعنی لام اس سے پہلے وہاں پر محضوف ہے وہ متعلق بما دل علیہ اداد اطلاع علیہ آیاتنا چلی اب وہ متعلق ہے یعنی لی ان کان ادام علین و بنین یہ متعلق ہے کس سے متعلق ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے فعل سے متعلق ہے کہ جو آگے آنے والا فعل اس پر دلالت کر رہا ہے وہ کیا ہے آگے آنے والا فعل اداد اطلاع علیہ آیاتنا جب اس پر ہماری نشانیاں قرآن پاک تلاوت کی جاتی ہے عزاد اطلاع علیہ آیاتنا جب اس پر قرآن پاک تلاوت کی جاتی ہے قالا تو وہ کہتا ہے ہی اساتیر الولین وہ نشانیاں وہ آیتیں پہلے والے لوگوں کی افسانے ہیں پہلے والے لوگوں کی منگھڑت کہانیاں ہیں اس طرح کہہ کر قرآن پاک کو جھٹلا کر قرآن پاک کے بارے میں وہ پہلے والے لوگوں کی افسانے کہہ کر یہ ایسی جرات کیوں کر رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ مالدار ہے اور صاحب اولاد ہونی کی وجہ سے قدبا بیہا لی لی ان عامنا علیہ ان نعمتوں کو جھٹلا کر گویا اس نے ان ساری نعمتوں کو جھٹلا دیا جو ہم نے اس پر عطا کی تھی یعنی 
قرآن پاک کو جھٹلانا صرف قرآن کو ہی نہیں بلکہ ان ساری نعمتوں کو جھٹلانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان پر اتارا ہے تو گویا وہ ولید بن مغیرہ قرآن پاک کو جھٹلایا صرف قرآن کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ وہ ساری نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ولید بن مغیرہ کو عطا کیا تھا ان ساری نعمتوں کو جھٹلانے والا سمجھا جائے گا وفی قیرات ہاں اور ایک قیرات میں بتا رہے ہیں کہ انا بحمدتینی مفتوحتینی اور ایک قیرات میں ایک تو لن یہاں پر جیسے بتایا گیا ہے اور ایک قیرات میں ان اس طرح پڑھا گیا ہے ان ان کانا زامالن و بنین تو پہلا حمزہ جو ہوگا حمزہ استفام ہوگا اور دوسرا جو حمزہ ہے وہ حرف مشبہ بل فیل کا حمزہ سمجھا جائے گا دونوں بھی حمزوں کے ساتھ اور دونوں کی دونوں مفتوح ان کانا زامالن و بنین اس طرح پڑھا گیا ہے سا نسیم ہوں علی الخرطوم اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان قریب ہم اس کے خرطوم خرطوم کہتے ہیں اصل تو ہاتھی کی جو سون ہے وہ مراد اسے کہا جاتا ہے لیکن مراد یہاں پر ولید بن مغیرہ کی ناک ہے تو ان قریب ہم اس کی ناک پر نشان لگا دیں گے وسا میسم و نشان لگانا تو ان قریب ہم اس کی ناک پر نشان لگا دیں گے ائی سنا جال و علا انف ہی علامتاً اس کی ناک پر ہم ایسی نشانی ایسی علامت بنا دیں گے یو ای ربیہ ما آشا جب تک وہ زندہ رہے گا اس نشانی اس علامت کی وجہ سے اس کو آر دلاتا جائے گا اس کی بے عزتی ہوتی چلے جائے گی چنانچہ ایسا ہوا بھی فخوتی ماں ہنف ہو بصیفی یوم بدرین بدر کے دن تلوار کے ذریعے سے اس کی آنکھ اس کی ناک پر زخم پڑ گیا زخم لگ گیا جس کی وجہ سے نشان زدہ ناک بن گئی اس کی اس کی ناک پر نشان بن گیا اور وہ نشان تا دم آخر اس کے مرنے تک وہ ویسے ہی موجود رہا چلیے اب یہاں تک یہ دیکھیں یہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عیب بیان کیے ہیں وہ ساری چیزوں سے اب خاص طور پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سارے کے سارے عیوب بیک وقت کسی ایک انسان میں شامل ہو سکتے ہیں یا پھر ایک سے زائد افراد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن میں یہ دس کے دس عیب شامل ہو جائیں موجود ہوں جواب اس کا یہی ملے گا کہ ممکن ہے ہو سکتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ممکن ہے ہو سکتے ہیں کوئی آدمی اگر ایسا نکلا تو دس کے دس ایپ اس کے اندر یہ پائے جا سکتے ہیں لیکن خاص طور پر ہر ایک آدمی کے اندر یہ دس ایپ پائے جانا یہ ممکن نہیں یہ مناسب نہیں ہے مشکل ضرور ہے اور خاص طور پر یہ جو دس ایپ بیان کیے گئے ہیں ولید بن مغیرہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ایک بات ہو گئی آگے اب بتا رہے ہیں ان نہ بلو نہ ہم کما بلو نہ اصحاب الجنہ بے شک ہم ان کو آزمائیں گے یعنی اہل مکہ کا ہم امتحان لیں گے کیسے بالقاحتی والجوعی پہت سالی کے ذریعے سے بھوک اور پیاس کے ذریعے سے ہم ان کو آزمائیں گے امتحان لیں گے جیسے کہ کما بلو نہ اصحاب الجنہ جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا عید اقسم جب انہوں نے قسم کھائی کہ لیس ریم النہ مصبحین کہ ہم ضرور ضرور کیا کریں گے اس باغ کے پھلوں کو کاٹ دیں گے مصبحین صبح کے اولین ساعتوں میں صبح صبح ہم اس باغ کے پورے کے پورے پھل کیا ہے کاٹ دیں گے اب یہاں سے دیکھیں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے پہلے واقعہ دیکھیں پھر اس کے بعد واقعے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کفار مکہ کو اس واقعے سے کیوں جوڑا جا رہا ہے اس کو دیکھیں سب سے پہلے واقعہ یہ ہے کہ صنع کے ایک علاقے میں ایک آدمی جو انتہائی متقی پرہیزگار ایک باغ کی ہمیشہ دیکھ بھالی کیا کرتا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس کے باغ میں دن بدین اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دیتا تھا وجہ کیا تھی وہ اپنے باغ کے مخصوص پھل جو ایک مخصوص حصے کے تھے وہ کیا ہے غریبوں کو تقسیم کر دیا کرتا تھا جب بھی اناج آتا پھل آتے غریبوں کو تقسیم کر دیا کرتا تھا تو بہرحال جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے تین بیٹے تھے اور تین بیٹوں میں اب یہ بات طے ہوئی کہ والد اکیلے تھے اسباب کم تھے اور خرچہ بھی کم تھا اب ہم تین ہو گئے ہیں تینوں کی اولاد ہے اہل و عیال ہے خرچہ زیادہ ہے اگر ہم وہ مال ان غریبوں میں تقسیم کر دیں گے تو ہمارے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا وہ لوگ یہ سوچے کہ ہم ایسا کریں گے صبح صبح جا کر پھل جتنے بھی اگے ہیں ان سب کو توڑ کر لائیں گے اور وہ لوگ آ کر خود بخود دیکھیں گے کہ پھل توڑ لیے گئے ہیں وہ مایوس خالی ہاتھ لوٹ کر چلے جائیں گے یہ پوری رات و رات بیٹھ کر وہ لوگ اس طرح کے خیالات اس طرح کے پوری سازشیں رچ لیے اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اچھا یہ سب چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو اپنی اس خیال میں شامل نہیں کیا 
دیکھیں ایک بات تو بالکل سر فیصد درست ہے کہ مال ان لوگوں کا ہے اور وہ مال وہ لوگ جیسا چاہے استعمال کریں ان میں کسی قسم کے روک ٹوک نہیں ذاتی مال ہے ان کا اس میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں لیکن یہ ساری کوشش اور کاوشوں کے بعد یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کی مشیت کو آدمی ہر وقت اپنے کام میں شامل کر لیا کرے تو وہ لوگ رات میں یہ سازش کرنے کے بعد انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے انشاءاللہ نہیں کہے تو تینوں میں سے ایک آدمی جو کہ سخت مزاج تو نہیں تھا دونوں بھائیوں کی طرح سخت تو نہیں تھا لیکن کم اس کے اندر سختی تھی اس نے کہا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ کوشش یہ پورا مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم نے نہیں کہا ہے ممکن ہے یہ کام ہمارے لیے مناسب نہ ہو نقصان دینے والا ہوا بھی وہی صبح جب تینوں اٹھ کر باغ کے پھل توڑنے کے لیے چلے جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ باغ سارا کا سارا وہاں پر جل گیا ہے کالا ہو گیا بالکل راخ ہو گیا ہے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مشورے کی وجہ سے ان کے اس خیال کی وجہ سے وہاں باغ کو پورا تباہ و تاراج کر دیا تھا آندھی کے ذریعے سے وہ باغ بالکل ختم ہو چکا تھا صبح جب پہنچے تو دیکھا کہ انتہائی کالا ہے جل کر راخ ہو گیا ہے پہلے تو ان لوگوں کو شک ہوا کہ شاید ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں پھر بعد میں جب علامت نشانیاں دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے اور ہماری غلط نیتی کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے پھر اس کے بعد وہاں سب لوگ مل کر سید خلیل سے توبہ کیے اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس سے بہتر باغ وہاں ان کو عطا فرمایا یہ ایک بات بھی تو اب یہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ واقعے سے کفار مکہ کا کیا تعلق ہے تو بتا رہے ہیں کفار مکہ کا تعلق یہی ہے کہ اللہ کے احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کی ہیں ان میں ناشکری کیے بغیر وہ چیزیں استعمال کریں اللہ کی انعامات ہیں نعمتیں ہیں ان کو استعمال کریں شکر بجا لاتے رہیں اگر ناشکری کریں گے تو انجام وہی ہوگا جیسے کہ یہ باغ والے صنع علاقے کے تین لوگوں کا انجام ہوا تھا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتایا اور اس واقعے کے ذریعے سے کفار مکہ کو خاص طور پر نصیحت دینا ہے اگرچہ کہ یہ خاص نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے اور عمومی طور پر نصیحت سارے امت محمدیہ کے لیے ہوگی کہ آدمی جب اپنے کام میں غلط نیتی شامل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلط نیت کی وجہ سے اس کے کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں یا پھر وہ کام ہی تباہ و تاراج ہو کر رہ جاتا ہے یہ ساری امت محمدیہ کے لیے پیغام ہے چلیے اب یہاں پر بتا رہے ہیں ان نہ بلو نہ ہم کما بلو نہ صحاب الجنہ بے شک ہم ان کو آزمائیں گے اہل مکہ کو قحط سالی کے ذریعے سے بھوک پیاس کے ذریعے سے ہم ان کا امتحان لیں گے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کا امتحان لیا عید اقسم جب انہوں نے قسم کھائی کہ لیس رمن نہا ہم ضرور ضرور باغ کے پھلوں کو یقطعون سمرا تہا وہ ضرور ضرور اس باغ کے پھلوں کو کیا کر لیں گے توڑ لیں گے مصبحین صبح کے اولین ساعتوں میں وقت صباح کیوں کئی لا شعور الحم کئی لا شعور الحم المساکین تاکہ مسکینوں کو غریبوں کو ان کا شعور ان کے اس عمل کا شعور بھی نہ ہو فلا یوتو نہ ہم منہا اس باغ کے پھلوں میں سے وہ کچھ بھی ان کو عطا نہ کر سکیں ماں کانا ابو ہم یا تصدق بھی علیہ منہا جو کہ ان کے والد اس باغ کے پھلوں میں سے ان غریبوں مسکینوں کو صدقہ کیا کرتے تھے یہ اس صدقے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی اور پھر یہ سازشیں کی ولا استثنون اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی اس کو اپنی اس قسم میں استثنا نہیں کیے یعنی انشاء اللہ بمشیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو شامل نہیں کیا یعنی انشاء اللہ نہیں کہے تو اب انجام کار مزید واقعہ آگے بیان کیا جا رہا ہے تو اب ولا استثنون کا جو لفظ لایا گیا ہے جو جملہ ہے اس جملے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ والجملہ تو مستانف فتم جملہ مستانفہ ہے ائی وشا انہم ذالق یعنی ان کا معاملہ اس طرح ہوا کہ وہ ساری کوششیں کیے رات میں بیٹھ کر سارے کے سارے کارنامے سارے کے سارے کام کو انجام دے دیے لیکن وہ لوگ ان اللہ کہنا بھول گئے نتیجہ کیا ہوا فتح فعلی ہے طائف امر ربک تو ایک گھومنے والی ان کے آپ کے رب کی طرف سے ان پر گھوم گئی مطلب گھومنے والی اس سے مراد یہاں پر طوفانی ہوائیں آگ والی ہوا نارن احرقت نارن حرقت ہا لیلن نارن احرقت ہا لیلن ایسی آگ ان پر گھوم گئی کہ راتوں رات اس سارے کے سارے باغ کو وہ جلا دی وہم نائمن اس حال میں کہ وہ سب کے سب لوگ کیا ہے یہ کام یہ پوری ترکیب جمع کر کر 
ترکیب رچانے کے بعد وہ لوگ کیا ہے سو گئے تھے تو اس وقت یہ عالم ہوا فاس بحت کا سریم پس جب صبح کیے تو وہ تاریک رات کی طرح صبح کیے تاریک رات کی طرح اب یہ سریم کے دو معنی ہوا کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ایسا کھیت جس کے پھل اتار لیے گئے ہوں ایک یہ دوسرے سریم کے ایک معنی یہ آتے ہیں کہ ایسا علاقہ جسے جلا کر بالکل کالا کر دیا گیا ہو راغ بنا دیا گیا ہو اس کو بھی یہاں پر کہا جاتا ہے تو کلیلی شدید ظلمتی انتہائی تاریخ رات کی طرح وہ لوگ صبح کیے یعنی سودا مطلب یہ کہ انتہائی تاریخ رات کی طرح صبح کیے مطلب صبح کے اولین ساعتوں میں جب ابھی تاریخ رات تاریخی رات کی موجود تھی اس وقت وہ لوگ صبح کیے یعنی رات جب باقی تھی تو وہ لوگ بیدار ہو گئے بیدار ہونے کے بعد فتح نہ آدھا مصبحین صبح کے اولین ساعتوں میں وہ ایک دوسرے کو ندا دینے لگے پکانے لگے کیا کہہ کر انیق دو الاحر تکم کہ تم صبح صبح نکلو تمہاری کھیت پر یعنی غلط اکم تم غلط اکم تمہارا جو اناج ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تم صبح کے اولین ساعتوں میں نکلو اب یہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں تنادو کا یہ ان تفسیریہ سمجھیں گے ان مفسرہ ہوگا اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ اس کا مفسر کہلائے گا تنادو مفسر ان مفسر اور ان حرف تفسیر اور اغدو علا حرتکم یہ مفسر کہلائے گا تنادو مفسر ان حرف تفسیر اغدو علا حرتکم یہ مفسر کہلائے گا تو ان تفسیریہ لیں گے تو یہ معنی بعض لوگوں نے اس کو ان تفسیریہ کی بجائے ان مزدریہ بھی معنی ہے بی ان اس طور پر کہ انہوں نے نیدہ کی اس انداز میں دی اس انداز میں کہ تم نکلو اپنے غلے کو اپنے اناج کو حاصل کرنے کے لیے صبح کے اولین ساعتوں میں ان کن تم ساری میں اگر تم واقعی پھلوں کو توڑنے کا ارادہ رکھتے ہو مریدین القطع پھلوں کو توڑنے کا اگر تم ارادہ رکھتے ہو تو واقعی تم فوری طور پر نکلو اب بتا رہے ہیں ان کن تم ساری میں جو ان حرف شرط ہے اس کا جواب شرط کیا ہے اس کا محضوف ہے اور اس محضوف جواب شرط پر ماں قبل دلالت کر رہا ہے وہ کیا ہے دیکھیں ان کن تم ساری مین اغدو علا حرتکم اگر تم واقعی پھلوں کو توڑنا چاہتے ہو تو کیا کرو صبح کے اولین ساعتوں میں صبح صبح تم پھل اناج کو حاصل کرنے کے لیے نکل جاؤ تو وہ جواب شرطی دلہ علی ہی ماں قبل جواب شرط یہاں پر محضوف ہے اور اس پر دلالت کر رہا ہے اس کا ماں قبل جو جملہ ہے اغدو علا حرتکم وہ فن تلقو چنانچہ وہ لوگ چلے وہ ہم یہ تخافتن اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے چھپ چھپ کر کوشیدہ طور پر وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے اللہ یا دخل اللہ علیہم علیکم مسکین کہیں ان پر اس باغ پر آج کوئی بھی مسکین داخل نہ ہو جائے کوئی بھی مسکین مال حاصل کرنے کے لیے اس باغ کے پاس داخل نہ ہو اس ارادے سے وہ لوگ کیا کر رہے تھے ایک تو چھپ چھپ کر جا رہے تھے اور دوسری جب گفتگو کرنا ہو تو آپس میں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے اب وہی جیسے ان بتا رہے ہیں کہ یا تو ان تفسیریہ ہوگا یا پھر ان مزدریہ ہوگا پہلے جیسے بتایا گیا وہ یہاں پر بھی وہی مانا لیں گے وہ غد و علیہ ہر دن قادرین اور وہ صبح کے وقت نکلے اس ارادے پر کہ فقیر جو لوگ ہیں جو اس کھیت میں سے لے لیتے ہیں ان کو روکنے پر یہ لوگ قادر ہیں یہ سمجھتے ہوئے نکلے وغدو علا ہر دن ہر دن منع للفقری فقرائی فقیروں کو روکنے پر یہ لوگ قادر ہیں اس ارادہ کرتے ہوئے علیہ فی دن نہیں ان کے گمان کے مطابق ان کا یہ ارادہ تھا بہرحال فلما راؤ پس جب وہ وہاں باغ کے پاس گئے اور باغ کو دیکھا سودا محرقتاً بالکل محرقتاً بالکل کالا اور جلا ہوا دیکھیں قالو انہوں نے کہا انا لدالن بے شک ہم تو کیا ہے راستہ بھٹک گئے ہیں اس کھیت سے اس باغ سے یعنی لیست ہاد ہی یہ ہمارا باغ نہیں ہے سما قالو لما علی مو پھر جب ان کو اس بات کا پتہ چلا جب وہ غور و فکر کیے نشانات کے ذریعے سے معلومات حاصل کیے تو انہوں نے کہا بلنا ہن محرومون بلکہ یہ باغ ہمارا ہی ہے لیکن ہم اس باغ کے اناج سے محروم کر دیے گئے ہیں سمارا تہا اس باغ کے پھلوں سے ہم مہم محروم کر دیے گئے ہیں کیوں بیما نعین الفقراء منہا ان پھلوں سے ہم جو فقراء کو روک دیے تھے فقراء کو نہ دینا چاہتے تھے اس کی وجہ سے ہمیں اس اس باغ کے پھلوں سے پورا ہی محروم کر دیا گیا ہے خالہ اوسط ہم ان میں کا جو درمیانی تھا یعنی دونوں کی مقابلے میں وہ تھوڑا سا بہتر تھا بہترین بھلائی والا تھا اس نے کہا علم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ لولا جو سب بھی کہ تم نے یہ کام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصبیح کیوں نہیں بیان کی 
پھر اس کے بعد جب ان کو ان کی غلطی کا احساس ہوا تائبین توبہ کیے قالو انہوں نے کہا سبحان ربنا انا کنا ظالمین ہمارا رب بالکل پاک ہے بے شک ہم ہی اپنے اوپر ظلم کر لیے تھے بیمن عل فقرائی حق ہم کہ فقراء محتاج جو لوگ ہیں مساکین جو ہیں ان کو ان کا حق ادا کیے بغیر ان کو روک کر ہم ہی اپنے اوپر ظلم کیے فاق بالا بعد ہم الباد یا تصال بس ایک دوسرے کو وہاں پر ملامت کرنے لگے قالو پھر انہوں نے کہا یا وئی لنا ہائے ہمارے لیے ہلاکت ان نا کن نا تاغین یا لیے تنبیہ کے لیے لائی گئی ہے وئی لنا ائی ہلاکنا ہائے ہمارے لیے ہلاکت ان نا کن نا تاغین بے شک ہم ہی سرکش لوگوں میں سے تھے سرکشی کرنے والے میں سے تھے عصا ربنا امید ہے کہ ہمارا رب این یوب دی لنا این یوب دی لنا تجدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے امید ہے کہ ہمارا رب ہم کو بدلہ عطا فرمائے خیرم منہا اس باغ سے بھی بہتر باغ عطا فرمائے انا الا ربنا راغب بے شک ہم تو ہمارے رب کی طرف اب پلٹنے والے ہیں اس کی طرف مائل ہونے والے ہیں کیوں لی قبلہ توبت نا لی قبلہ توبت نا تاکہ وہ کیا کرے ہماری توبہ کو قبول کرے و یرد علینا خیرم من جنتینا اور ہم پر ہماری اس باغ سے بھی بہترین باغ ہم کو لوٹا ہے بتایا جاتا ہے کہ جب وہ سید خلیل سے توبہ کیے بارگاہ الہی میں رجوع ہوئے رویا انہم اب دلو خیرم منہا کہ وہ اس باغ سے بھی بہتر ان کو باغ عطا کیا گیا ہے بدلہ کے طور پر دوسرا بہترین باغ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دیا ہے قدا لکھا مثل مثل العذاب لہا اولائی العذاب جیسے ہم نے ہمارے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ان تین لوگوں کو جیسے ہم نے عذاب دیا العذاب ویسے ہی عذاب ہوگا لمن ہر اس آدمی کے لیے خالف امر نام ان کفار مکہ تھا چاہے کفار مکہ ہو یا پھر کفار مکہ کے علاوہ دوسرے لوگ ہوں جو ہمارے حکم کی نافرمانی کریں گے ہمارے حکم کی مخالفت کریں گے تو ہم ان کو ویسے ہی بدلہ عطا کریں گے عذاب دیں گے جیسے ہم نے مذکورہ لوگوں کو عذاب دیا یہ عذاب تو دنیا کے حد تک ہے لیکن وہ عذاب الآخرت اکبر اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بھی بڑا ہوگا لوکان و عالمون آداب اگر وہ لوگ آخرت کا عذاب جان لیتے ما خالف امرانہ ہمارے حکم کی ہرگز وہ مخالفت نہ کرتے ہمارے حکم پر عمل کرنے کے لیے فوری تیار ہو جاتے چلی یہاں تک ایک واقعہ اور پھر اس میں امت محمدیہ کے لیے جو نصیحتیں تھیں وہ ساری نصیحتیں بیان کیے اب یہاں ایک نئے کلام کا آغاز ہو رہا ہے وہ کیا ہے پہلے اس کا شان نزول دیکھیں اب پھر اس کے بعد کلام پاک کی طرف ہم چلیں گے شان نزول سب سے پہلے یہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ وہی جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ یہ کہنے لگے کہ ہم دنیا میں جیسے خوشحال ہیں ہوگا تو نہیں کہ قیامت قائم ہوگی اگر لو بالفرض قیامت قائم بھی ہو جائے تو ہم کو ویسے ہی نعمتیں ملیں گی جیسے کہ دنیا میں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے یعنی دنیا میں جیسے ہم خوشحال ہیں آخرت میں بھی خوشحال ہوں گے اور یہ مسلمان جیسے دنیا میں تنگ دست ہیں آخرت میں بھی تنگ دست ہوں گے وہ لوگ کا کفار مکہ اس طرح کے خیالات اس طرح کا تصور رکھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جواب میں کہا وہ نظر لما قالو جب مشرقین کفار مکہ نے کہا ان بوس نہ اگر لو بالفرض ہم کو دوبارہ زندہ بھی کر دیا جائے تو نوتا افضل امن کم کیا کیا جائے گا ہم کو تم سے بہتر بدلہ عطا کیا جائے گا کیوں دنیا میں جب ہم تم سے بہتر ہیں تو آخرت میں بھی ہم تمہارے برابر بھی نہیں بلکہ تم سے بہتر افضل ترین بدلہ ہم کو عطا کیا جائے گا اب ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اندل المت ان علی المتقین آئند رب جنات نعیم بے شک یاد رکھیں کہ متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں افنا جال المسلمین عقل مجرمین کیا مسلمانوں کو ہم مجرم کافروں کی طرح بنا دیں گے تابعین الحم فی العطائی کہ ہم کیا کریں گے عطا کرنے میں ان مجرموں کو عطا کرنے میں کیسے ان کے ان کا پیچھا کریں گے یعنی مجرموں کو ویسے عطا کریں گے جیسے ہم مسلمانوں کو عطا کرتے ہیں دونوں کے برابر تو دور دونوں میں سے کافروں کو افضل دینا تو دور کی بات ایمان والوں کے برابر بھی ہم ان کو عطا نہیں کریں گے کافروں کو ایمان والوں سے افضل دینا اس سے زیادہ اچھا دینا یہ تو دور کی بات ہے لیکن ہم ان مجرمین ان کافروں کو مسلمانوں کے برابر نعمتیں بھی ہم عطا نہیں کریں گے تو بتا رہے ہیں مال اکم کئی فتح کمن یہ کیسے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشقین سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو حاد الحکم الفاسد یہ انتہائی بالکل غلط فیصلہ ہے جو تم کر رہے ہو بل لکم کتاب ام لکم کتاب فی تدرسن یا تمہارے پاس 
کوئی کتاب ہے جو آسمانوں سے اتری ہو اتری ہے اس میں دیکھ کر تم پڑھتے چلے جا رہے ہو اور کہتے چلے جا رہے ہو کہ مسلمانوں کو جیسے بدلہ آخرت میں ملے گا اس سے بہترین بدلہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا یہ کہاں سے تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس کیا نقلی دلیل ہے کتاب کوئی اتری ہے آسمان آسمان سے اور اس کتاب میں یہ تمہارا خیال موجود ہے ان نہ لکم فی ہی لمحہ تخیرون اور خاص طور پر یہ بے شک تمہارے لیے اس کتاب میں اور پھر آخرت کے دن میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کو تم پسند کرو گے کیا وہ آسمانی کتاب میں یہ لکھی ہوئی بات ہے کہ آخرت میں تم جو جو پسند کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب تمہیں عطا کرے گا ام لکم ایمان علی نہ بالی غتن علام القیامت یا پھر تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی عہدے ہیں عہدے ہیں کیا تم ہم سے کچھ ہم وعدہ لیے ہوں کہ وہ ہر حال میں قیامت تک وہ وعدے پورے ہو کر رہنے والے ہیں کیا چیز ہے کیا آسمان سے کتاب اتری ہے یا پھر ہم نے تم کو وعدہ کیا ہے اور پھر ہم تم سے قسم کھا کر کہے ہیں کہ ہم تم کو افضل ترین نعمتیں عطا فرمائیں گے متعلق ان بیمانہ علینا اچھا الا یوم القیامتی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الا یوم القیامتی کا یہ تعلق علینا جو جس معنی کو شامل ہے یعنی لادیم علینا تو اس معنی سے اس کا تعلق تعلق جوڑ دیں گے الا یوم القیامتی اس کا متعلق بن جائے گا تو وفی حاد القلامی معنی القص معنی القسمی اب بتا رہے ہیں کہ یہ جو کلام الہی ہے اس کلام میں ایک طرح سے کیا ہے قسمی یا معنی لکھنے گے ائی اقسم نہ لکم کیا ہم نے تمہارے لیے قسمیں کھائی ہیں کہ تم اور قسمیں کھا کر یہ کہا ہے کہ تم کو ایمان والوں سے بھی افضل ترین نعمتیں عطا فرمائیں گے اب جب قسم ہے تو جواب قسم کیا ہے بتا رہے ہیں ان لکم لمحہ تحکم کہ بے شک تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی جو تم فیصلہ کر لو گے یعنی جو اپنے لیے تم منتخب کرو گے اپنے لیے جو پسند کرو گے جو چاہو گے جو فیصلہ کر لو گے کیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر کر دے دے گا اللہ کا کوئی فیصلہ وہاں پر نہیں ہوگا تمہارے فیصلے کے حساب سے سب کچھ دیا جائے گا تو یہ تین چار آیتیں جو ہیں یہاں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ان سے استفہام انکاری کے طور پر سوال کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تم نے کیسے سمجھ لیں یہ خیالات تمہارے ذہن میں کیسے آ گئے کیا یہ نقلی دلائل کتاب میں پڑھ کر تم نے ایسا سمجھا ہے یا پھر اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم جو چاہو گے اللہ تبارہ کو طلاح تم کو عطا کرے گا اس طرح کی بات ہے آگے اور اسی طرح سے کو جاری رکھ رہے ہیں سل ہم ایم بدالی کا ذعیم آپ ان سے پوچھیے کہ ان میں ایک سے یعنی ان فیصلہ کرنے والوں میں سے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ جو فیصلہ کر لیے ہیں وہ لوگ اس فیصلے کا ذمہ دار کفیل کون ہے بضا علی کا الحکم الدی یا حکم و نبی علی وہ جو فیصلہ اپنے حق میں کرتے ہیں من انحم کیا ہے وہ من بیانی علیہ اگر بتا رہے ہیں کہ انحم یو عطونہ فی الآخرت افد المن کہ ان کافروں کو آخرت میں ایمان والوں سے بھی اچھا بدلہ دیا جائے گا کون اس کا ذمہ دار ہے کفیل الحم ان کا ذمہ دار کفیل کون ہے ام لحم عند ہم شرکا یا پھر ان کے پاس کوئی شریک ہے کوئی پارٹنر ہے کیا پھر کوئی گواہ ہے موافق نہ لہم فی حاد القولی جو ان کی موافقت کرتے ہوں جو ان کی تائید کرتے ہوں اس بات میں یک فلو نہ لہم فی بھی اس قول میں اس بام اس معاملے میں وہ ان کی کفالت کرتے ہوں ذمہ داری سنبھالتے ہوں فعین کا نہ کدالک بس اگر واقعی ان کا کوئی گواہ ہے کوئی کفیل ہے کوئی ذمہ دار ہے جو ان کے اس قول میں تائید کرتا ہو موافقت کرتا ہو فلیا تو بھی شرکائی ہیں وہ لوگ ان اپنے شریکوں کو اپنے گواہوں کو لے کر آئیں اپنے ذمہ داروں کو لے کر آئیں القافلی نہ لہم بھی ان کان و صادقین اگر واقعی وہ سچے ہیں تو یہ کام انجام دیں تو بہرحال یہ ساری آیتیں جو ام لکم کتابوں سے شروع ہوئی تھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک استفاح میں ایک تو یوں سمجھیں کہ ڈانٹنا اس میں اصل مقصد ہے ان کافروں کو ڈانٹنا جو اس طرح کا خیال اور تصور کیا کرتے تھے ان کو اصل اس میں بتایا جا رہا ہے اور دوسری چیز یہ کہ جو لوگ اس طرح کے خیالات کرتے ہیں خاص طور پر کافر اور مشرق ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ ان خیالات کی کوئی حقیقت ہے بلکہ بس وہ اپنے ذہنوں میں جو خیالات ہیں اس کو بتاتے چلے جاتے ہیں اور اس کے اعتبار سے ان کو وہی حقیقت وہی حقیقی ہے یہ سمجھتے ہوئے چلے جاتے ہیں چلیے آگے بتا رہے ہیں اد کر یوم یکشف و انساقن یاد کرو اس وقت کو کہ جس دن کے یکشف و انساقن یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان میں استعمال ہونے والا کب جب کب استعمال کیا جاتا ہے جب معاملہ انتہائی سختی کو پہنچ جائے جب کام انتہائی سختی کو پہنچ جائے تو اس وقت یہ کشف ساخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہوا عبارت انشدت العمری یوم القیامتی للحسابی والجزائی تو یہ اس لفظ سے کیا تعبیر کرنا ہے 
تو یہ بات دراصل یہ تعبیر کرنا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے جزا سزا کے لیے جو سخت معاملہ پیش کیا جائے گا سختی ظاہر ہوگی اس وقت کو یاد کرو اب اس کا استعمال بتا رہے ہیں کشف ساخ یہ لفظ اہل عرب کا بھی استعمال کرتے ہیں یقا علو کشفت الحرب و انساقن جنگ ساخ کشفت الحرب و انساقن اہل عرب استعمال کرتے ہیں کب ادشد المرو فیحا جنگ میں جب وہ انتہائی سختی پہنچ جائے سختی جنگ جب سختی کو پہنچ جائے تو اس وقت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو معاملہ وہی دنیا میں تو یہ لوگ خوشحال ہیں لیکن اس وقت کیا ہوگا جب قیامت میں انتہائی سختی ہوگی حساب و کتاب انتہائی سختی سے لیا جائے گا اس وقت کو یاد کرو وہی دعاؤں نہ سجود اور ان کافروں اور مشرقوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا امتحان ان ایمان ان کے ایمان کا امتحان لیتے ہوئے لیکن فلاح ستی وہ سجدہ کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھیں گے کیسے کیوں تصیر و ظہور ہم طبقن واحدن اب جو ان کی پشت ہے کیسے کہ آسانی سے وہ لوگ پیٹ کو جھکا رہے ہیں سیدھا کر رہے ہیں پھر سجدے میں جا رہے ہیں دنیا میں ان کا معاملہ یہ ہے لیکن آخرت میں معاملہ یہ نہیں ہوگا بلکہ سر سے لے کر پیر تک ان کا جسم بالکل ایک ہی ہڈی کے ساتھ بنایا جائے گا کہ وہ نہ جھک سکیں گے نہ ان کی پیٹ جھک سکے گی نہ وہ اپنے پیروں کو تیڑا کر سکیں گے تصویر ظہور ہم طبقن واحدن ان کے پیٹیں کیسے بالکل ایک طبقے میں یعنی ایک ہی ساتھ ہو جائیں گے خاش عطن اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان پر ذلت تاری ہوگی ذلیل وہ حق ذلیل و حقیر ہو کر وہ وہاں پر موجود ہوں گے یوداؤن ان کو بلایا جائے گا اچھا آپ خاش عطن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حال من ضمیر یوداؤن یوداؤنا میں جو ہم ضمیر ہے اس سے یہ حال واقع ہوا ہے ائی دلیل عطن ابسار ہوں اپنی نگاہوں کو شرمندگی کی وجہ سے وہ بالکل جھکائے ہوئے ہوں گے لائر فعون وہ اپنی نگاہوں کو ہرگز ہرگز نہیں اٹھائیں گے تر حق ہم دلّہ ذلت رسوائی ندامت شرمندگی ان پر بالکل چھائی ہوئی ہوگی وقت کا نیو داؤنا السجودی وہم سالمون تحقیق کے دنیا میں ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا کب اس حال میں کہ وہ لوگ صحیح اور سلامت تھے ان کے جسمانی اعضاء بالکل درست تھے اس وقت ان کو نماز پڑھنے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا وہ لوگ نماز پڑھنے سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے فلاح تو نہ بھی سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتے یعنی بے اللہ یوسلو وہ لوگ نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے اب سجدہ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے وہ آئیں گے لیکن سجدہ کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہے گی اس کے بعد سختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اور ان جھٹلانے والے جھوٹے لوگوں کو چھوڑ دیجئے میں ان سے میں ان کا بدلہ لے لوں گا میں ان کا سامنا کر لوں گا اور جو ان کا حساب و کتاب ہے آپ مجھ پر چھوڑ دیں فدر نی و میں یو کر دی وہ بحاد الحدیث آپ مجھے اور جو انسان اس قرآن پاک کو جھٹلاتا ہے اس کو چھوڑ دیں میں ان سے نمٹ لوں گا سنستدر جو ہم ان قریب ہم کیا کر رہے ہیں ان کو آہستہ آہستہ پکڑے جا رہے ہیں نہ اخود ہم قلیلاً قلیلاً ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑ رہے ہیں منہائی صلاح علمون ایسے طریقے سے پکڑ رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ میں وہ چلے جا رہے ہیں وہ عملی لہم اور ہم نے ان کو مہلت دی ہے ان نقیدی متین بے شک میرا جو میری جو تدبیر ہے وہ انتہائی سخت تدبیر ہے شدید ان لا یوتاخ کوئی اس تدبیر کی مخالفت ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا اور نہ اس تدبیر سے بچنے کی طاقت کسی کے اندر موجود ہے ام تس الحم اللہ تبلیغی رسالتی اب آگے بتا رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر آپ نے جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کافروں تک پہنچائے ہیں ان مشرقوں کو جو باتیں اللہ کی آپ نے بتائی ہیں ان باتوں کے بتانے کے عوض میں کیا تم نے ان کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں کیا اجرت مانگتے ہیں کہ وہ اجرت نہ دینے کی وجہ سے اجرت ان پر بوجھ بن گئی ہے وہ اجرت سے بچنے کے لیے تمہاری باتوں کا انکار کر رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں بتا رہے ہیں امتس الحم کیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کچھ سوال کرتے ہیں اجرن اجرت مانگتے ہیں اللہ تبلیغ رسالتی پیغام الہی پہنچانے پر فہم بم مغرمن پس وہ وہ اجرت جو آپ نے ان پر مقرر کی ہے اس کے نا استطاعت ہونے کی وجہ سے مسخلون اس کے دبے جلے جا رہے ہیں اس اجرت کی وجہ سے وہ لوگ بالکل اجرت تلو اجرت تلے بالکل دب جا رہے ہیں فلاحی امنون ایمان نہیں لا رہے ہیں مما یوتو نہ کاہو ایسی اجرت ایسا ٹیکس کہ جس کو وہ لوگ آپ کو عطا نہیں کر سکتے یعنی مطلب یہ کہ کیا آپ حضور پاک علیہ السلاۃ والسلام سے خطاب ہو رہا ہے کہ کیا آپ ان سے 
پیغام الہی جو پہنچا رہے ہیں اس کے بدلے میں کوئی مال آپ ان سے طلب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں ہے اگر آپ مال طلب کر رہے ہیں تو مال ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی باتوں نہیں مان رہے ہیں ایمان نہیں لا رہے ہیں تو بہرحال اور آگے اور دیکھیں بلی ذالک ام عندہم الغیب یا پھر ان کے پاس غیب کا علم ہے یعنی لوح محفوظ ہے اللہ فی الغیب کہ جس کے جس میں غیب کی ساری کی سارے باتیں موجود ہیں فہم یکتبو نہ منہ ماں یقول نہ بس وہ لوگ اس لوح محفوظ سے پڑھتے جا رہے ہیں اور کہتے چلے جا رہے ہیں یعنی معاملہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے بس وہ اپنی طرف سے من مانی من گھرت باتیں حضور پاک علیہ السلاد وسلام کی شان میں گھٹتے چلے جا رہے ہیں حضور نے تبلیغ رسالت کے عوض میں نہ کبھی کسی سے مال طلب کیا نہ کسی سے اجرت طلب کی اور پھر یہ کافروں کو غیب کا علم بھی نہیں ہے بلکہ اٹکل پچو باتوں کی طرح وہ اندازے پہ گولیاں مار رہے ہیں اور اپنی من گھڑت باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں فصبر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار ان کو نصیحت کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر بار بار ان کے ہدایت ایمان کی ہدایت پر آپ کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ایمان لائیں اور ہدایت حاصل کریں بار بار آپ کی یہ کوششیں اور کاوشیں ہیں لیکن آپ کی اس کوشش کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ جلد بازی سے کام نہ لیجیے فص پہ لحق میں ربی کا فی ہیں ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں کیا چاہتا ہے جب وہ فیصلہ آئے گا اس فیصلے تک آپ صبر کا دامن تھامے رہیے فص پھر آپ کے رب کے حکم کے آنے تک آپ کیا ہے صبر کا دامن تھامے رہیے ولا تکن کا صاحب الحوت مچھلی والوں کی طرح نہ ہوئیے مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام مراد ہیں معاملہ کیا تھا جیسے پارے سترہ میں گزر چکا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلاۃ والسلام اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرائے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور وقت بھی بتا دیے لیکن اس وقت پر عذاب نہ آیا بلکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے دی تو اب وقت پر عذاب نہ آنے کی وجہ سے حضرت یونس یہ سمجھے کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے لہذا وہاں سے نکل کر چلے گئے اور وہاں سے نکل جانے کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا اللہ کی اجازت کے بغیر جو وہاں سے نکل گئے تو بے صبری کا مظاہرہ وہاں پر آپ نے کیا تھا فض زجری و لجلاتی جلد با جلد بازی میں آپ وہاں سے نکل گئے وہ ہوا یونس علیہ السلاۃ والسلام جب غلطی کا احساس ہوا تو از نادا رب بہو جب وہ اپنے رب کو ندا دیے دعا کیے رب کے بارگاہ میں وہ ہوا مقدوم اس حال میں کہ وہ کیا انتہائی مغموم تھے غم زدہ تھے غم میں غم سے بھرے ہوئے تھے کہاں پر فی بطنی الحوت مچھلی کے پیٹ میں یہ جو پارے سترہ میں جیسے بتایا گیا کہ قریب چالیس دن تک بعد نے کہا کہ اور زیادہ لمحہ ہے چالیس دن تک بہت سارے مفسرین بیان کیے ہیں تو چالیس دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور وہ آیت کریمہ جو مشہور ہے لا الہ الا انت سبحانہ کا ان کن تم الظالمین آپ وہ بار بار مچھلی کے پیٹ میں پڑھتے چلے جاتے تھے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے نجات دے دی ولو اللہ ان تدار کہ رب ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو نہ پکڑ لیتا اپنی رحمت کے آغوش میں ان کو نہ لے لیتا لنوبی دبل آرائی تو ضرور ضرور مچھلی کے پیٹ سے ان کو ایک خالی زمین پر زمین کے خالی حصے پر ان کو پھینک دیا جاتا وہ ہوا مضموم اس حال میں کہ وہ کیسے ہوتے مضموم انتہائی مذمت کیے ہوئے ان کی برائی کی جاتی ایسی حالت میں ان کو وہاں پر پیش کیا جاتا وہاں وہ رونق افروز ہوتے لیکن نہ ہو لیکن چونکہ رحمت خداوندی نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا ہے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار وہ دعا کرتے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کو حکم دیا کہ وہ مچھلی سمندر کے کنارے پر آپ کو ڈال دی لیکن صرف بیماری کی حالت آپ پر تاری تھی وہ مضموم اور پھر بے عزتی آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر نہیں کی لیکن روحیمہ لیکن آپ پر رحم کیا گیا فنوبیدہ غیرہ مضموم غیرہ مضموم بس آپ کو وہاں پر ڈال دیا گیا اس حال میں کہ مضموم نہیں تھے یعنی آپ کی مذمت نہیں کی گئی تھی بے عزتی نہیں کی گئی تھی بس سقیم تھے آپ جیسے پارے تیز میں بتایا گیا کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو انتہائی کمزور ہو گئے تھے چہرے پر جسم پر جھلی کی طرح چمڑا بن گیا تھا تو بیمار ہو گئے تھے ضرور لیکن مذمت بے عزتی آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کی کیوں کیونکہ وہ جو ذکر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرتے جاتے تھے اس ذکر کی وجہ سے فش تباہ ہو رب ہو پھر اس کے بعد آپ کو آپ کے رب نے نبوت کے ذریعے سے منتخب کیا چن لیا فج عالم صالحین بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نیکوکار اور لوگوں میں سے انبیاء کرام میں سے بنا دیا 
वहीं या कादुल्लदीन का फ़रूल खून का हाँ अब यहाँ पर आगे एक चीज़ बयान कर रहे हैं वो उसका मफहूम समझ लें कि हजूर पाक सलातम जब भी कोई कुरान पाक की आयत काफिरों को सुनाते काफिर इंतहाई आग बगोला हो जाते इतने सख्त अंदाज से हजूर को देखा करते खरीब यूँ महसूस होता कि खरीब है अब वो लोग एक साथ पूरे मिलकर हजूर पर हमला करेंगे और हजूर को ख़त्म कर देंगे ऐसे सख्त अंदाज में हजूर की तरफ़ देखा करते थे यानी कि बद नज़री से हजूर की तरफ़ देखा करते थे और एक वाक़ ख़ास तौर पर जो यहाँ पर बयान किया गया है एक कबीला गालिबा कबीले बनो असद जिसे कहा जाता है तो उस कबीले के चंद लोग ऐसे थे जो बद नज़री में बहुत ज़्यादा मशहूर थे क्या करते वो जब भी किसी चीज़ को नज़र लगाना होता तो पहले तीन दिन का फाखा करते खाना पीना छोड़ देते उसके बाद उस इलाके में उस ज़मीन पर या फिर जिस चीज़ को भी नज़र लगाना होता जानवरों पर या फिर किसी घर वगैरह पर तो वो लोग जाते और फिर वहाँ अपनी ख्वाहिश का इजहार करते ऐसी खूबसूरत गाय है ऐसी खूबसूरत ऊँटनी है या फिर इतना अच्छा मकान है इतना अच्छा मकाम है कि आज तक हमने ऐसा खूबसूरत मकान खूबसूरत चीज़ नहीं देखी तो वहाँ पर जैसे ही नज़र लगाते फौरी तौर पर वो चीज़ वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती और बहुत सारे ऐसे वाक़ात उस कबीले के मशहूर है जो बद नज़री के तौर पर पेश किए जाते हैं तो कुफार मक् हजूर पाक अलीसलातम को नज़र लगाने के लिए उस कबीले के चंद लोगों को मंतखब कर लिए और बताया कि हम रुपया पैसा देंगे मुआवजा देंगे तुम हजूर को नज़र लगाओ तो इस तरह के ख्याल करते हुए हजूर को नज़र लगाने के लिए मंतखब किए तो अब उसके बारे में बता रहे हैं वहीं अकादुल्लदीन कफ़रू लईज लिखू ना कभी अबसार हिम खरीब है कि काफिर ज़रूर ज़रूर आपको क्या करेंगे लयूज लिखू ना का अजल का यूज लिखू बाब फाल से भी पढ़ा गया है जला का यज लिखू ज़बर से भी पढ़ा गया है लयज लिखू ना का लयूज लिखू ना का आपको बेअब सारहिम अपनी निगाहों से फिसला देंगे अपनी निगाहों से गिरा देंगे अई यंदरून इलेई का नजर शदीद वो आपकी तरफ ऐसी सख्त निगाह से देखते हैं यकादु अयुस रिया का खरीब है कि वो आपको पछाड़ देंगे वो आप पर हमला करेंगे वैस खुत अकान मकानिक आपको अपनी जगह से वो गिरा देंगे लम्बा समय जिक्र कब उन पर ऐसी हालत ताली हो, तारी होती है जब कुरान पाक को सुनते हैं फौरी तौर पर उनका ये मामला हो जाता है तो इस आयत में और इस आयत की तफसीर में मुफसिन कराम बहुत सारी बातें बयान किए हैं ख़ास तौर पर हजूर पाक सलातम के बारे में हजूर के ज़रिए से ये बात बताई गई है कि नज़र लगती है नज़र लगने का जो मामला है वो बिल्कुल दुरुस्त है और अलाइन हक़न जैसे अदादीस में भी बयान किया गया है वो भी दुरुस्त है सद फीसद दुरुस्त है कि नज़र का लगना बिल्कुल हक है अब इस आयत के पेश नज़र चूँकि इस आयत में नज़र बद से बचने का तस्करा किया गया है तो मुफसिन कराम और ख़ास तौर पर हज़रत हसन बसी रजी अल्लाह तैन बयान करते हैं कि अगर किसी चीज़ को नज़र लगी है इस बात का पूरा इल्म हो जाए कि नज़र लगी है तो ये आयत करीमा उसके लिए ज़्यादा मुफीद है कि इस आयत को पढ़ें फौरी तौर पर उस पर दम करें इन उसकी जो नज़र लगी है वो नज़र बिल्कुल क्या है ख़त्म हो जाएगी आयत कहाँ से शुरू हो रही है ये वहीं वहीं यकादुल्लदीन कफ़र हो लयूज़ लिखो न कभी अफसार हिम तो जहाँ नज़र उतारने के बहुत सारे तरीक़े जो लोग इख्तियार करते हैं तो वहाँ उनके लिए एक कुरानी नुस्खा भी है नज़र उतारने का वो ये कुरान पाक की इस आयत को पढ़ें और दम करें इन नज़र ख़ुद बखुद उतर जाएगी चलिए तो उन काफिरों की ये हालत कब होती है कुरान पाक जब हुजूर उनको पढ़कर सुनाते हैं तो उनका ये मामला ये तरीक़ार हुआ करता है वह यकूल उन हसदन इन नहुल मजनून और हुजूर पाक सलातम से हसद करते हुए हुजूर पाक सलातम से जलते हुए कहते हैं कि इन नहुल मजनून ये तो मजनून है पागल हैं बीसब अबिल कुरान लदी जा आबी उस कुरान पाक की वजह से हजूर को मजनून कहते हैं जो कुरान पाक हजूर पाक सलातम लाए हैं याद रखें अल्लाह तबारक तला कुरान पाक की आज़मत और फिर उसकी बड़ाई को बयान करते हुए कुरान पाक में आयत करीम नादिल फरमा रहे हैं कि वमा हुआ वो कुरान पाक नहीं है इला दिकर आलमीन आलमों के लिए यानी इंसान जन्नात हर एक के लिए उसमें नसीहत है नसीहत के कई अहकाम अल्लाह तबारक तारा ने उस पर उसमें उतारे हैं उस कुरान की वजह से किसी को भी जुनून लाक नहीं होता कोई आदमी पागल नहीं होता बल्कि उसके अंदर खसूसियत यह है कि अगर कोई पागल पर उस कुरान को पढ़ कर दम किया जाए पढ़ा जाए तो यकीन उसका पागलपन अल्लाह तबारक ताली के हुक्म से कुरान पाक की बरकत से अल्लाह तबारक ताली दूर फरमाएगा तो ये आयत ख़ास तौर पर जो बताई गई है नज़र उतारने के लिए इंतहाई मुफीद है और फिर 
بہت سارے صوفیہ اکرام بھی اس بات کو بیان کیے ہیں اور خاص طور پر حضرت حسن بسی رضی اللہ تعالیٰ جیسے بھی بتایا گیا کہ وہ بھی اس بات کے خائل ہیں کہ وہ نظر اتارنے کے لیے آئز انتہائی مفید ہے تو بہرحال خلاصے کے طور پر دیکھیں کہ اس سورے میں یہاں پر الحمدللہ سورہ جو مکمل ہوا ہے پورے سورے میں جب ہم دیکھیں گے تو سورے کے آغاز میں نعمتوں, کی ش... نعمتوں کا شکر بجا لانے کا حکم دیا گیا اور پھر ناشکری کرنے سے رکے رہنے کا بچنے کا حکم دیا گیا اور پھر خاص طور پر کافروں کا جو معاملہ ہے کافر جو اپنی طرف سے خود سے فیصلہ کر لیے ہیں کہ دنیا میں جیسے ہم خوش نعمت ہیں خوش وقت ہیں آخرت میں بھی ہم ویسے ہی ہوں گے ان کا رد کرتے ہوئے جواب دیا گیا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ خاص طور پر حضور پاک علیہ السلاۃ والسلام کو یہ نصیحت کی گئی ہے اور حضور کے ذریعے سے ساری امت محمدیہ کو نصیحت کی گئی ہے کہ کافروں کی خوشحالی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ کافر حق پر ہیں بلکہ وہ جو ان کو خوشحالی دی گئی ہے دراصل ان کے عذاب میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے اور حضور پاک علیہ السلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ صبر کا دامن تھامے رہیں حضرت یونس علیہ السلاۃ والسلام کی طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں اور یہ جو کافروں کا معاملہ ہے کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ حضور کو ختم کریں ہر اعتبار سے حضور کا نام و نشان مٹا دیں لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک علیہ السلاۃ والسلام کا محافظ ہے حضور کی حفاظت کرنے والا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کا محافظ ہے نہ حضور کے ذات کو کچھ نقصان پہنچنے والا ہے نہ حضور کی بات کو کچھ نقصان پہنچنے والا ہے اور حضور کے احکامات سارے کے سارے دنیا میں عام ہو کر رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کا محافظ ہے جیسے کہ انا رحم الدلّہ دکرا و انا لہ الحافظ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے الحمد للہ یہاں پر سور نون مکمل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور پھر اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر جو جو حضرات اس کام کے تعاون میں مدد کیے ہیں مدد کیے ہیں تو ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے اور پھر ہمارے اس عمل کو ہم سب کے لیے دارین میں نجات کا ذریعہ بنائے اور صلی اللہ تعالی وسلم علی خیری خلقی محمدین وعلیہ وصحاب اجمعین برحمتی کا یارحم الرحمن الحمد للہ رب العالمین